So, und wir befinden uns gerade in einem sehr, sehr leeren Zug. Also wenn ihr mal seht, hier ist gerade niemand. Und zwar habe ich nämlich meine Eltern zum Flughafen zurückgebracht. Und die sind jetzt wieder im Flieger und ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Und irgendwie hatte ich sehr viel Lust, meine Kamera heute auszupacken, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, was ich mache. Aber der Flughafen ist in Tokio. Also bin ich heute wieder einen Tag in Tokio und ich plane eigentlich den ganzen Tag irgendwie mehr oder weniger in Ikebukuro zu verbringen. Also mal sehen, was heute dabei rauskommt. Und yay, irgendwie habe ich gerade sehr viel Lust, mal wieder ein bisschen mit euch zusammen unterwegs zu sein. als ich wollte, aber naja. Man kann schon sagen, Igibuku ist so ein bisschen das Hidden Akihabara. Hier gibt es nämlich auch einen Sega äh, Game Center. Dann da hinten um die Ecke ist auch ein Maid Café und hinter mir ist mehr oder weniger ein Katzencafé und hier gibt es auch sehr, sehr viele Game Center und Spiele, Läden und Anime, Goods und keine Ahnung. Und hier ist es gerade mega laut. Und wir gehen jetzt da rein in Sunshine City. Und zwar werde ich jetzt mal zu Zappo gehen und was essen. Und wie eben schon angesprochen, Secret Akihabara, ne? Das ist, glaube ich, der größte Anime, den ich bisher eigentlich gesehen habe. Und da sind irgendwie auch noch animate Cafés drin. Keine Ahnung, was da geht. Mehrere Dinge, für die ich davon liebe. Es gibt immer gratis Wasser. Dann gibt es einfach mal Evi Avocado Sandwich, was halt einfach mal das Geilste ist, was ich nicht gegessen habe. Und man kann fast überall kostenlos sein Handy aufladen. wieder bei Starbucks und habe mir eine Matcha Latte gekauft, wie immer, Tokyo Tradition, ja, ist der Starbucks. Ähm, und das wird heute eher ein ich glaube vom und laber zeugs vlog anstatt so Musik und keine Ahnung und wir gucken einfach mal, was wir hier noch so finden und was ich euch noch so zeigen kann. Das ist jetzt hier das Sunshine Building sozusagen und hier gibt es einige coole Sachen, deswegen schauen wir einfach mal. Jetzt zeige ich euch das, wo ich dann in ein paar Wochen hingehen werde und wovon es wahrscheinlich auf jeden Fall auch einen Vlog geben wird. Und zwar ist das Ganze ein Indoor Theme Park sozusagen und zwar heißt der J World. Und dort dreht es sich um die bekanntesten Shonen Jump Comics, also Mangas. Das wären zum Beispiel Naruto, One Piece, Dragon Ball und diverse andere. Da gibt es dann immer verschiedene Bereiche, einen One Piece Bereich, einen Naruto Bereich, einen Dragon Ball Bereich und so weiter. Da gibt es dann verschiedene Attraktionen sozusagen. Und da werde ich demnächst hingehen und darauf freue ich mich schon. Aber heute schauen wir nur mal so ein bisschen von außen. Und das Beste ist, da drin gibt es halt auch einen Character Café und da gibt es halt auch sehr viel One Piece Zeug sozusagen. Ja, das wird toll. Hier redet alles und das ist mega laut. Okay, ähm, preislich wollte ich kurz sagen, ist es eigentlich ganz okay. Also die oberen, das sind die Preise für Erwachsenen. 
und äh, wenn man einfach nur Eintritt haben will, dann 800 Yen. Wenn man halt unbegrenzte Fahrten haben will, das heißt, dass man mit allen Attraktionen fahren kann, wie man will, 2600 Yen. Und wenn man aber erst ab 5 Uhr kommt, also das Ding hat bis 22 Uhr offen, und wenn man erst ab 5 Uhr kommt, kann man sozusagen einen Night Pass holen. Und der kostet nur 1800 Yen. Also das ist eigentlich das, was ich dann vorhaben werde, sozusagen. Und in Japan ist gerade Valentinstag ganz, ganz groß. Alles ist rot und überall sind Herzen und egal wo man hingeht, in jedem Shop und keine Ahnung. Und das Gebäude steht voller Überraschung. Hier ist einfach mal so ein cooles, gewölbtes Glas da, wenn man so die Rolltreppe hochfährt. Ich meine, wieso nicht? Und hier sieht einfach jede Ecke anders aus in diesem Gebäude. Keine Ahnung, was hier geht. In diesem Haus gibt es wirklich jeden Scheiß. Neben einem Aquarium gibt es ein Planetarium, aber dann auch so was wie ein Ancient Orient Museum. Aber was ich sehr lustig finde, ein Konami Sports Club und keine Ahnung, was das ist. Planetarium habe ich jetzt nicht gefunden, aber wie man sieht, bin ich irgendwie wieder beim J-World rausgekommen. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich weiß ja nicht, ob Observatorium gleich Planetarium ist, aber das scheint irgendwie dann hier zu sein, wo auch immer dieses Gebäude jetzt ist. Also eben war ich glaube irgendwie hier drin, aber wo genau bin ich jetzt? Das weiß ich auch nicht so genau. Aber was ich auch sehr lustig finde, es gibt auf jeden Fall ein Sky Restaurant irgendwie so im 59. 58. Stock und da drüber ist das Observatorium. Aber wo das Planetarium ist, weiß ich jetzt auch nicht. Eigentlich müsste, ach hier, das müsste irgendwie nochmal woanders sein. Keine Ahnung. Hier gibt es irgendwie viel zu entdecken. Okay, die Leute, die meine Kyoto Vlogs aufmerksam geguckt haben, wissen, was das bedeutet. Ein Ghibli Laden. Und natürlich ein Disney Shop und daneben ein Sandrio Shop. Und auf der anderen Seite der Schulland, wo ich immer in Harajuku hingehe. Ich glaube, das anscheinend ist mein Shoppinggebäude. Und das ist irgendwie von diesem Sky Circus. Also das ist im 60. Stock, da steht da. 60. Stock. Von 10 bis 22 Uhr für Erwachsene 1800 Yen. 1800 Yen für Erwachsene. Aber was genau das ist? Keine Ahnung, aber es passt irgendwie zu dem ganzen Konzept dieses Gebäudes. Und hier geht's wieder zurück zur Station. So, und jetzt bin ich mehr oder weniger wieder draußen aus dem Sunshine, glaube ich jedenfalls. Ich gehe jetzt noch in den Tokyo Hands. Und man sieht nichts, das ist viel zu hell. Ähm, das ist auch prinzipiell ein großer Krimskranzladen. Und da gehe ich jetzt gleich nochmal rein. Und ansonsten bin ich jetzt auch wieder an dieser Straße mit diesem ganzen Anime-Kram. Café. Also das ist die Hauptstraße, da ist der Uniqlo, da kommt man direkt drauf zu eigentlich. Und dann geht es hier in so eine Seitenstraße rein zu einem Made Café und irgendwie haben die wohl einen Casino Special oder so. Die Autos haben es hier glaube ich auch nicht einfach, hier gibt es keine Ampel und hier laufen die ganze Zeit Menschen lang. Hier ist noch mein Hello Kitty Laden und dann sind da noch mal zwei Made Cafés. Ich weiß nicht, ob man sie. Einmal da das Maid Dream, bei dem ich mich auch beworben hätte, wenn ich dürfen dürfte. 
Und dann ist dann nehmen wie vor dem KFC noch, das sieht man jetzt glaube ich nicht, noch ein anderes mit Kaffee, was aber jetzt kein besonderen Namen hat, beziehungsweise habe ich mir den nicht gemerkt. Und nach Ikebukuru lohnt es sich auf jeden Fall noch mal wieder zu kommen, denn da gibt es noch eine Straße, wo man lang gehen kann. Und da gibt es noch eine Straße, die bunt ist. Und ich muss irgendwie den Bahnhof wiederfinden erstmal. Ich bin jetzt wieder an der Ecke Bukodo Station und damit werde ich diesen Vlog beenden. Ihr habt heute mehr oder weniger mitbekommen, wie ich meinen Lieblingsstadtteil in Tokio entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob das so rübergekommen ist im Vlog, aber ich finde es schon cool, weil alle Läden, die ich so bisher cool fand, gibt es hier. Das Sunshine finde ich mega interessant. Es gibt so viele Orte, die man da entdecken kann. Und ich denke, ich kann da nochmal hingehen und immer noch neue Orte entdecken. Und ja, allgemein gibt es hier noch viele andere Orte zu entdecken in Ike Bukodo und hier werde ich auf jeden Fall wiederkommen. Denn spätestens, wenn ich dann in das Jaybird gehe, bin ich ja noch mal hier. Und damit beende ich den Vlog jetzt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.